ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் ஹோப் யூ ஆல் ஆர் டூயிங் குட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தமிழில் காமனாக நம்ம பேசுகிற சென்டென்சஸை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அங்கே இன்றைக்கி நான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டென் சென்டென்சஸ் எடுத்திருக்கேங்க இந்த டென் சென்டென்சஸை நம்ம எப்படி வந்து இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவர் எங்கே இருந்தாலும் சரி அவர் எனக்கு டெய்லியும் கால் பண்ணுவார் அவர் எங்கே இருந்தாலும் சரி அவர் எனக்கு டெய்லியும் கால் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா நோ மேட்டர் வேர் ஹி இஸ் ஹீ கால்ஸ் மீ எவ்ரி டே நோ மேட்டர் வேர் ஹி இஸ் ஹீ கால்ஸ் மீ எவ்ரி டே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க இங்கே வந்து நம்ம அவர் எங்கே இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம நோ மேட்டர் வேர் ஹீ இஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கிளியராங்க இப்போ வாங்க நம்ம செகண்ட் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா உனக்கு யார் சொல்லியிருந்தாலும் சரி அது உண்மை கிடையாது உனக்கு யார் சொல்லியிருந்தாலும் சரி அது உண்மை கிடையாது அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா நோ மேட்டர் ஹூ டோல்ட் யூ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ நோ மேட்டர் ஹூ டோல்ட் யூ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்க இங்கே வந்து உனக்கு யார் சொல்லியிருந்தாலும் சரி அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து நோ மேட்டர் ஹூ டோல்ட் யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சென்டென்ஸ் இது ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம பேஸாக இந்த நோ மேட்டர் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரேஸை தான் நான் எடுத்துருப்போங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழில் எப்படி பண்ணியிருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணியிருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சென்டென்ஸை நீங்கள் பேச நினச்சிங்கன்னா இங்கிலீஷில் நம்ம வந்து இந்த நோ மேட்டர் அப்படிங்கிற எனக்கு புரியல லேடிஸ் வந்து ஏன் இவ்வளோ காசப்பில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியல இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா I don't understand why ladies indulge in so much gossiping. I don't understand why ladies indulge in so much gossiping. That's what we say. Here we say, I don't understand. 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 Okay. Now, let's see the next sentence. Let's see the fourth one. Let's see the fourth one. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவள் ஏன் ஒரு குடிகாரரை கல்யாணம் பண்ணுறான்னு எனக்கு புரியலை அவள் ஏன் ஒரு குடிகாரரை கல்யாணம் பண்ணுறான்னு எனக்கு புரியலை இந்த சென்டென்ஸை நாம் எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் ஷி இஸ் மேரிங் அ பூசர் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் ஷி இஸ் மேரிங் அ பூசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுங்க இந்த சென்டென்ஸில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பேஸை எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு என்னென்னா எனக்கு புரியலை அப்படிங்கிறது அர்த்தங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து பூசர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாங்கள அவங்கள வந்து நாம் பூசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க இப்போ ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் கிளியர் தானங்க இப்போ வாங்க நம்ம ஃபிஃப்த் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃபங்க்ஷனில் தண்ணி கூட இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா சம் வாட்டர் குட் ஹாவ் பீன் கிவன் சம் வாட்டர் குட் ஹாவ் பீன் கிவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க இங்கே வந்து குட் ஹாவ் பீனை நம்ம வந்து பேசிவ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா இங்கே வந்து நாம் சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது இல்லை நம்ம காமனாக தண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின் தான் நம்ம சொல்வோம் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பேசிவ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இந்த குட் ஹாவ் பீன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழில் கொடுத்துருக்கலாம் செஞ்சுருக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ண முடிஞ்ச செயலை பண்ணாமல் விடும்போது நாம் அதை பற்றி பேசும்போது நாம் இந்த குட் ஹாவ் பீனை பேசி ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா இப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் கிளியர் ஆகாங்க இப்போ வாங்க நம்ம சிக்ஸ்த் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த்து சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவ அவனை மேரேஜ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவ அதை விரும்பலை அவ அவனை மேரேஜ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவ அது விரும்பலை மேபி அவளுக்கு வந்து அந்த பையனை பிடிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா She could have married him, but she did not want to. She could have married him, but she did not want to. That's what we call it. In this sentence, we call it that she has been married. That's why we call it the importance of the subject. That's why we call it the importance of the subject. 
could have யூஸ் பண்ணியிருப்போங்க இப்போ லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம்னா அதாவது ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து சப்ஜெக்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம ஆக்ஷனுக்கு அதாவது செயலுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து தண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதாவது நம்ம ஆக்ஷனுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதுனால அங்கே வந்து நம்ம குட் ஹேவ் பீன் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போங்க சரிங்களா அதாவது எப்போவுமே நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது குட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம ஆக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் போது குட் ஹேவ் பீன் யூஸ் பண்ணுங்க இதுதான் நாம் வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா நம்ம வந்து சப்ஜெக்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது அதே மாதிரி பேசிவ் வாய்ஸ்னா நம்ம வந்து செயலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸில் நான் பார்த்தோங்க So I hope you are clear with active voice, passive voice, could have, could have been. Now let's move on to the seventh one. Seventh sentence is what? இந்த சென்டென்ஸை நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட நிறைய வாட்டி சொல்லி நம்ம கேட்டிருப்போம் அது என்னென்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது பணம் சம்பாதிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா Earning money is not all that easy. Earning money is not all that easy. அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க இங்கே வந்து நாட் ஆல் தட் ஈஸி அப்படின்னு என்னென்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து நாட் ஆல் தட் ஈஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இப்போ கிளியராங்க இட்ஸ் மோன் டு எயித் ஒன் எயித்து சென்டென்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவரை சமாதானப்படுத்துறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அவரை சமாதானப்படுத்துறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா கன்வென்சிங் ஹிம் இஸ் நாட் ஆல் தட் ஈஸி கன்வென்சிங் ஹிம் இஸ் நாட் ஆல் தட் ஈஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுங்க இப்போது இந்த சென்டென்ஸும் சரி லாஸ்ட் சென்டென்ஸ்லும் ரெண்டுலேயுமே நம்ம பார்த்தோன்னா பேஸாக என்ன எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா இந்த நாட் ஆல் தட் ஈஸி அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்திருப்போங்க இந்த நாட் ஆல் தட் ஈஸி அப்படின்னு என்ன அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது அப்படிங்கிறத தான் அர்த்தங்க சரிங்களா ஸோ நீங்களும் இந்த நாட் ஆல் தட் ஈஸி அப்படிங்கிறத பேஸாக வச்சு நீங்களே உங்களோட ஓன் சென்டென்ஸை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்கள் பேச ஆரம்பிங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் சரிங்களா என்ன <laughs> ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க ஸோ அப்போ எல்லாம் நாம் அ வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேனர் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இதே மாதிரி இதே பேஸை வச்சு நம்ம டென்த் சென்டென்ஸும் பார்க்கலாங்க இப்போ டென்த் ஒன் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து அவர் என்னை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இல்லாட்டி ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டே இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்னா He was staring at me in a very strange manner. He was staring at me in a very strange manner. I am going to say that. I already told you that a very strange manner is that we are very different, we are very different, we are very different, we are very different. So, at that time, we are going to use a very strange manner. Okay? Now, we are going to be clear in the 9th and 10th. And um, that is all for today. I uh, hope it was very useful for you. you uh, please go through all the videos and please do comment if you have any doubts and uh, thank you happy learning